बहादुर मुर्गी मुर्गी टेके कबे? ठाकुर पो। इधर खूब। अमी ऐका नहीं भाई। तुम्हारे और ढंग नहीं भाग पाए। आदि मुरीपुर के स्टर पोर। शहरे दांगार परिवेश ठंडा होते ना होते। बोमकेश हटात एक टक कोठीन रोगी आक्रमण तो हुई पड़ी चीलो। दो मास हो जाए शायी। दो मास धोरे जो में मानुषे टनाटन इर पौर ताके अमरा कोनो माते बाँची तुली ची। रोगी शिवा कुत्ते कुत्ते शोध्तो बोती वो गामी दुजोनी काहिल हुई पड़ी चीलम। ताई डॉक्टरे परामोशे एप्रिलेर गुड़ादी के खोका सामसिंग इखाने ऐसे फॉलो हुए ची मंत्रेर मोतो आमिया शुद्ध बोधी तो चांगा हुए उठे ची बोम्के शो दूरतो आगेर मोतो हुए उठे ची तार खीरे और सुम्भव बिड़े गया ची शर्बुखोन खाई खाई कोची आमिया शुद्ध दुजो नहीं ताकि कोनु मोते शामले चुले ची क्या मन बोध कोचन दुदांतो एडी की याद चिलाम भावलाम आपका ढूँढ मेरे जाई प्रेशर टच चेक करने वो माता रहता घुटचे ना तो ना ना एकदम ना माथा नहीं है जो कुन उटे ठीक रहेगा तो और कर इखाने इसे बेश को एक जोन बांगली श्रंगे पुरी चाय हुई थी प्रथम तो डॉक्टर उष्णी घोटो श्रंगे रोगी आ ची ताय आगे भागे एक जोन डॉक्टर � बुमकेशेर खूबी गुनोग्राही। एक आदिने कोनो पौड़ी बर्तन बुझलेन। दीती ओतो उद्धापक आदिनाथ शोम। दुटो बाड़ी पाशा पशी। एक दिके उद्धापक रा थाकेन। पाशेर बाड़ी गेस्ट हाउस हिशेबे भाड़ा देवा होय दो। शे बांग्लो बाड़ी ते ही आम्रा उठेची। 
ব্যোমকেশ বাবু হাঁটতে হ্যাঁ সকালের দিকে একটু তাজা বাতাস বুক ভরে নেওয়া আপনার প্রেসারটা একটু চেক করেন এই যে ডাক্তার বাবু কোনো কথা শুনছে না কিন্তু খালি চা খাবো সিগারেট খাবো আমি জানি না আমি আর পাচ্ছি না আপনি চা চলবে তো হ্যাঁ ওই এক দিনে সা কিছুতেই ছাড়তে পারছি না বুঝলেন দিনে প্রায় 30 35 কাপ হয়ে যায় আর কি ও খেতে পারে দিনে এক কাপ হ্যাঁ এক দু কাপ খেলে কোনো ক্ষতি নেই বাহ বেশ দাও এক কাপ ও বাই দা বাই আজকে ওখানে যাচ্ছেন তো কোথায় মহিদর বাবুর বাড়িতে আজ বিকেল ওখানে একটা হুল্লোড় আছে না না মানে সবই আপনার অনারে বমকেশ বাবু এখানে যত বাঙালি সব ঝেটিয়ে আসছে আপনাকে দর্শন করবে বলে বাহ বেশ তো আর এখন তো আপনি পারমিশন দিয়ে দিয়েছেন চাটা তো চলতেই পারে তা আবার কি চা চলতে পারে তাও দিন এক কাপ না না সত্যি ম্যাডাম মহিদর বাবু আমাকে বিশেষ করে দায়িত্ব দিয়েছেন আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি বলেছি ওনার শরীরের কথা তবে উনি আন্তরিক ভাবে অনুরোধ করেছেন মানে কিছুক্ষণের জন্য গেলেই হবে আর কি আর গেলে যে খেতেই হবে তার তো কোনো মানে নেই না ভাজা ভুজি না খেলেই হলো দু একটা মিষ্টি খেলে কিছু হবে না ডাক্তারবাবু জিন্দাবাদ বোঝো বলেন তো আমি বিকেলে গাড়ি করে এসে নিয়ে যাব না আমি গাড়ি করে ওনাদের পৌঁছে দেব কিন্তু আদিনাথ বাবুর সঙ্গে যাওয়া হয়নি বোমকেশ তাড়াতাড়ি যাবার জন্য বড্ড বায়না করছিল এবং মহিধর বাবু তার গাড়িটা পাঠিয়ে দেয় সখী ভাবনা কাহারে বলে সখী যাত না কাহারে বলে তোমরা যে বল দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা সখী ভালোবাসা কারে ক সে কি কি বলি যাত নাম মহিধর বাবু বিপত্নিক তার একমাত্র মেয়ে রজনী মিষ্টি মিশুকে মেয়ে গানের গলাও বেশ ভালো কে বলি দুঃখের লোকে নকুলের সরকার স্থানীয় ব্যবসায়ী ছবি তোলার শখ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উমানাথ ঘোষ সর্বদা কালো চশমা পরে থাকেন তার নাকি একটা চোখ অকেজ ভদ্রলোক খুবই রাস ভারী সুনীল আকাশ শ্যামল কানন বিষদ যোছনা কুসুম কমল সকলে আমার মতো তারা কে বলি হাসি প্রফেসর আদিনাথ সোম এবং তার স্ত্রী মালতি দেবী একটু দেরি করে পৌঁছন মালতী দেবীর সাজ থেকে মনে হতে বাধ্য যে তিনি যে সুন্দরী নন তা তিনি মানতে নারাজ স্থানীয় ডিএসপি পুরন্দর পাণ্ডে বিহারি কিন্তু বাংলায় সচ্ছল আমার ধারণা তিনি আমার বই পড়েন কারণ বোমকেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন এবং বোমকেশকে কাছে পেয়ে খুবই উত্তেজিত আর এক ভদ্রলোকও একটু দেরি করে পৌঁছন তাই পরে পরিচয় হয় নাম অমরেশ রাহা সে হাসিতে হাসিতে ঝরে জোছনা হাসিয়া মিলাই যায় হাসিতে হাসি
जी बोलो गुणी लोक पेटर दाय बिक्री कर गुणी तो बुझल पेटर दाय बुझले कि ठीक है जमा कपड़ हाफ भाप अंदाज करा शक्त ओखने तो खबर छो फालगुनी क्योंकि एक बारो खबर दिखे तक बड़ मन नजर छो मदर दिखे हमारे पास जावा समय मदर गंध पे दिसी मद तुम्हारे मातर गल्प छाड़ो तो बर चूर गल्प बोलो अच्छा मार्किन पत्रिका पढ़ा चिड़ियाखाना ना कि बाँदर दम्पति पुरुष बाँदर टीम ही असभ्य हिंगसुटे पुरुष दर्शक से खाचार आशेपाशे एले ना कि बो के टेने क्या लुकिए रखे रजनी संगे बेचलित होना आश्चर्य 
झेड़े रोजगार फोटोग्राफर नकुल रजनी तो खुब मिस्टि मे खूब बुद्धिमती अच्छा महिधर बाबूर विना क्या मान तो पसार अभाव नहीं खुशीदे अच्छा रजनी की सत्य विधवा चौदह बचर बस मेडिकल कलेज छात्र संगे महिधर बाबू तरह मेर विर पर जमाई के बिलेते पढ़ते पाठान विदिन पर प्लेने चढ़े लंडन जा प्लें क्रैशे सबाई मारा जाए रजनी के कुमार ही बला चले सब कथा अनेक तो रात हलो ना ना थक क्या घटनाटा जो जेने ग तक और बाकी रेखे लाभ नहीं अवस्था तो अनेकटा ओ महिधर बाबू जमाइर मत गरीबे ऐले भलो छात्र पर शुरे पैसा विलेते जाते पढ़ाशन शेष कलकार एक कलेजे अध्यापक क्ज नहीं थैंक यू स्त्री अगाध पैसा चाकी दिल क्या स्त्री सन्देह पातिक से सब समय मन करत कलेज मे रजनी स्वामी मारा ना गानी हत छविचुर दायित्व नियोग करते हैं आदिनाथ बाबू 
কখনো কখনো আমি নিজেকেই নিজে নিয়োগ করিনি আর আমি সত্যের সন্ধানী সত্যটা আমি ঠিক খুঁজে বার করে নেব খুব ভালো পারলে ক্ষমতা থাকলে জেনে নিন হলো গোয়েন্দাগিরির একটা সীমা আছে যা তো আবার কারেন্ট চলে গেল টর্চটা এখানে ছবিটা আমার স্ত্রী কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে ছবিতে আমি আর রজনী পাশাপাশি হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিলাম এবার খুশি গোয়েন্দাবাবু ব্যোমকেশ বাবু এক মিনিট মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন বুঝি আগে হ্যাঁ আসলে সেদিন রাতে আপনাদের সঙ্গে একটু দুর্ব্যবহারই করে ফেলেছিলাম অতগুলো কথা না বললেই হতো সেই থেকে মনের ভেতর না বড় অশান্তি না না আপনি তো খারাপ কোনো কথা বলেছেন বাবু আপনারা অত্যন্ত ভদ্র লোক তাই এরকমভাবে কথা বলছেন বাড়ির অবস্থা এমন যে সবসময় মাথা ঠিক থাকে না বুঝলেন আমি সত্যিই খুব লজ্জিত বঙ্কেশবাবু আর ওই ছবি চুরির ব্যাপারে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে করতে পারেন বাহ বেশ আচ্ছা ওই ছবিটা কি কোথাও ছাপানোর প্রস্তাব উঠেছিল তা তো ঠিক জানি না তবে তবে নকুলেশ্বরবাবু মাঝে মাঝে কলকাতা যান তবে আমাদের না বলে কি ছবিটা ছাপা হবে এই নকুলেশকে আপনার কেমন লাগে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী মহিদেরবাবুকে দোষামত করে চলেন শুনেছি ওনার কাছ থেকে অনেকগুলো টাকা ধার নিয়েছে তাই কত টাকা সেটা বাবু গুড মর্নিং কি হাঁটতে হ্যাঁ ওটা কোথায় তো আসা তো আপনাদের কোথায় যাওয়া থাকলে এগিয়ে দিতে পারি না সেটা কোথায় দরকার হবে না তারপর ফালগুনি পাল পাশ করলো ও হ্যাঁ সে এক অবাক কাণ্ড পরের দিন ছবি নিয়ে এসে হাজির একেবারে হুবহু হয়ে গেছে আমি তো খুশি হয়ে ওকে দুশো টাকা দিয়ে দিয়েছি কোথায় থাকে সে এত গুণী মানুষ কিন্তু পার মাথা গাজা কোকেন কিছুই বাদ দেয়নি তারপর সব খুইয়ে মাসখানে কাকে এখানে এসে হাজির তো এখানে সেখানে রাস্তায় জঙ্গলে আদিবাসীদের বস্তিতে ওখান থেকেও তারা খেয়েছে তারপর মহিদারবাবু দয়া করে ওনার বাড়ির পেছনে যে কাঠগোলা আছে ওখানে থাকতে দিয়েছেন তা আপনি কোন দিকে মহিদারবাবুর শরীরটা ঠিক নেই ডাক্তারের মুখে শুনলাম তাই ভাবছি একবার দেখে আসি কি হয়েছে না তেমন কিছু না ওই সামান্য সর্দি কাশি চলুন আমিও একবার দেখে আসি বুঝলেন আসলে এত স্নেহ কারণ তো আমাকে যাওয়া যাবে না মহিদারবাবুকে বলবেন 
আমরা কাল বিকেলের দিকে একবার নিশ্চয়ই বলবো চলি গুড ডে কাজ করবে কি একবার ফালগুনি পালের বাড়ি যাবে নাকি এই তুমি কি ওই ছবি ছুটির মধ্যে কোনো রহস্য গন্ধ পাচ্ছ আরে বাবা অশ্বিন ডাক্তার বলেছে হাঁটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো আর মহিধর বাবুর বাংলাও বেশি দূর নয় ফেরার সময় একটা রিক্সা টিকসা ধরনব চলো বাইরে বেড়াতে এসে গৃহবন্ধী হয়ে থেকে লাভ আছে বন্ধু হয়ে যে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারে না তার জন্য মহিলাদের ঝার খুব ভালো বন্ধুত্বের মর্যাদা মানে সিগারেট শুধু ডক্টর ঘটক আপনার স্ত্রী আপনার খোঁজ করছিলেন আমরা বলেছি আপনি পুরন্দর সাহেবের সঙ্গে থানায় গেছেন বিশেষ দরকারে
ধন্যবাদ তোমার সিম্প্যাথি খালি ছেলেদের দিকে মিসেস সোম যেটা সন্দেহ করেন সেটা কি মিথ্যে হ্যাঁ তোমার সিম্প্যাথি যেমন শুধুমাত্র মহিলাদের দিকে মানে স্বামীর ভালোবাসা না পেলে তোমরা হিংসে চৌচির হয়ে যাও অথচ স্বামীর ভালোবাসা কিভাবে রাখতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই কি বলতে চাইছো তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি একটা সিগারেট খেতে চাইছি অসুবিধা কোথায় একদম কথা করাবে না তুমি আদিনাথ বাবু যেটা করেন সেটা কি তুমি সমর্থন করো হ্যাঁ করি আরে করো হ্যাঁ করি দেখলে দেখলে তুমি সেটা কি সমর্থন করো বিশ্বাস <laughs> আর আমি কিসে বিশ্বাস করি না করি তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুর পিছনে একটা কারণ থাকে আমি সত্যি বিশ্বাস করি আর সত্যিটা হলো আদিনাথ বাবু তার বউয়ের সন্দেহ বা থেকে জর্জরিত ওই অত্যাচার থেকে একটু হাফ ছেড়ে বাঁচতে চান ব্যাস ক্ষতি কি ও হাফ ছেড়ে বাঁচতে চান বলে উনি একটা অবৈধ প্রেম করবেন বিধবার সঙ্গে প্রেম করবেন তার অসহায়তার সুযোগ দেবেন না তুমি সেটাকে সমর্থন করবে দেখলে ও কি দেখবে কে কার অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে সেটা তুমি কোথা থেকে জানছো এই নিয়ে আলোচনা করে তুমি কোথাও পৌঁছবে না শোনো আমরা যেখানে পৌঁছাবার আমি পৌঁছে গেছি তুমি অবৈধ প্রেমে বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে যাও বেশ করি দেখি দাও এই শোনো এই মুহূর্তে যদি কোনো হাঁটুর বৈশিমি আমাকে সিগারেট খেতে দেয় আমি তার সঙ্গে জমিয়ে প্রেম করবো বোঝা গেছে হ্যাঁ গেছে দেখলে কি হলো তুমি কিছু বলবে না আমি হাঁটে যাচ্ছি রাতের খাবার সবাই কিনে এনে খেয়েও এখন তো সবাই সুস্থ চাটা না একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে মানে গৃহযুদ্ধ তো বাড়ি বদল করেছে দেখছি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম বেরোতে হবে সাত সকালে কোথায় তৈরিও না এই দাঁড়াও দাঁড়া তুমি কি এই ছবি ছবির ব্যাপারটাকে একটা সিরিয়াস কেসে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছো সিগারেট দাও বলছি না তবে তোমাদের এই দম্পত্য কলহের ডোলাতে আজ আমি এক ট্যাগ শিকার করব না তোমার নেক্সট গল্পের নাম কিন্তু ঠিক করে ফেলেছি কি বলবো না বলতে হবে না কারণ নামটা আমিও ঠিক করতে পারি কি নাম দেবে সেটা ডিপেন্ড করছে গল্পটা স্রেফ প্রেম সংক্রান্ত না চুরি ডাকাতির সেটা বলে দিলে সিগারেট দেবে না কারণ নাম আমি একটা ঠিক করে ফেলেছি এখন তুমি বলো এই গল্পটা সত্যি সত্যি কোনো রোমহর্ষক কাহিনীতে পরিণত হবে কি হবে না আগে নামটা বলো চিত্র চোর ভালো নাম এবার তৈরি হও চানটা করো গিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করে আছি গন্তব্য ম্যাজিস্ট্রেট উমানাথ ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি চাটা ডেফিনেটলি ভালো ও ভাবছি এখন আর থাক তুমি চাইলে খাও ভাই এবার থেকে সবাই বাইরে চা খেয়ে আসবে আরে কি ব্যাপার আপনারা এখানে এই বেড়াতে পশু রাতে এখানে একটা চুরি হয়ে গেছে তাই নাকি কি চুরি গেল না তা এখনো জানা যায়নি ওরা পেছন থেকে অন্য একটা বাংলাদেশ 
সামনে দিকে পড়ার ঘর আর বসার ঘর সবই বন্ধ ছিল পরশু রাতে চোর ঢুকে আলমারি খোলার চেষ্টা করে কি ছিল আলমারিতে তা কিছু সরকারি দলিলপত্র আর টাকা পয়সা ওটাকে আপনি সিন্ধুকে বলতে পারেন একটা তার ঢুকিয়ে সিন্ধুকটা খোলার চেষ্টা করে সেটা এখন আটকে পড়ে আছে সিন্ধুকটা বন্ধ আপনি কি ব্যাপার পুরন্দর উনি এখানে কি করছেন এই বেড়াচ্ছিলাম শুনলাম আপনার বাংলায় চুরি হয়েছে তো চোর কিছু নিতে পারেনি সিন্ধুকটা না খোলা পর্যন্ত কিছুই বলা যাবে না আমি একটা চাবিওয়ালাকে ডেকে পাঠিয়েছি চোর ঢুকলো কি করে জালনার কাজ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলে আমার ডিবেটা কোথায় গেল কি ডিবে একটা রূপ ওর ডিবে আমি কলকাতার ভিক্টোরিয়া অকশন হাউস থেকে কিনেছিলাম এইখানে রাখা থাকতো এইখানে এইখানে দেখুন আপনার ছেলে হয়তো কোথাও খেতে পেলতে গিয়ে ফেলে দিয়েছে কি আজে বাজে কথা বলছেন আমার ছেলে এবং আমার স্ত্রী দু সপ্তাহ হলো কলকাতায় আছেন যত সব গরুং গরুং কি কাউকে সন্দেহ হয় না তেমন কেউ নেই কিন্তু পরশু দিন সন্ধ্যেবেলায় নাকি ফাল্গুনি পাল এসেছিল সাহেবের আড্ডালি তাকে ঢুকতে দেয়নি ফাল্গুনি পাল হ্যাঁ আড্ডালি যা বর্ণনা দিল তাতে তো মনে হলো ফাল্গুনি পালই হবে আমি আমার সাব ইন্সপেক্টরকে পাঠিয়েছি খোঁজ করতে আচ্ছা সেই ছবিটা আছে কি ছবি পিকনিকের ছবি কি পিকনিকের গ্রুপ ছবি ও ওটা দেখা হয়নি আপনার হাতের অ্যালবামই আছে আপনি নিশ্চিত এই অ্যালবামই আছে বোধ হয় স্ত্রী পুত্র আপনি নিজে মহিধর বাবু রজনী ছবিও আছে শুধু পিকনিক একটা নেই নেই তো নেই কি হয়েছে ছবি পেছনে পড়ে রয়েছে সিন্ধুকে এর থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং দামি জিনিস আছে হম তা ঠিক তবে চোর মনে হয় না কিছু চুরি করতে পেরেছে আপনার মাথায় বাড়ি মেরেই পালিয়েছে আপনার সিন্ধুকের টাকা পয়সা সরকারি দলিলপত্র সব ঠিকই আছে আশা করি ও আপনি আশা করেন আগে একটু খুঁজলে ওই রূপোর ডিবেও পেয়ে যাবেন আপনি এত সহজে দুম করে সবকিছু বলে দিচ্ছেন কি করে বলছি তার কারণ আছে এই শরণ নিজেকে কি মনে করেন ভগবান অবশ্যই না তাহলে তাহলে কি উমানাথ বাবু পরশু রাতে মাথায় বাড়ি খেলেন আর আজ মনে করলো পুলিশ দেখার কথা আমার খুশি বেশ চলো এই যে এই যে শুনুন শুনুন গোয়েন্দা বাবু আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কাউকে জানাই না আমার মনে হয়েছিল এটা একটা সামান্য চুরির ঘটনা চুরিও নয় চুরি করার চেষ্টা যখন সিন্ধুকটা খুলতে পারছিলাম না তখনই আমি অফিসিয়ালি জানাই আপনার কোনো অসুবিধা আছে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই চলো অজিত এখানে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে গোয়েন্দা প্রথমে ছবি চুরি তারপর রূপোর ডিবে চুরি ওদিকে নেশাখোর চিত্রকর অবৈধ প্রেম ওদিকে কানা ম্যাজিস্ট্রেট প্রফেসরের যৌন ইচ্ছা মানে মাথা মন্ডল কিচ্ছু বুঝতে পারছি না পারারই কথা মানে ওই চন্দ্রবিন্দু চপ বিড়ালের তালি বসার রুমালের মা কি বুঝলে এই দেখো গল্পটা কিন্তু আমাকে লিখতে হবে হ্যাঁ জানি সে তো জবনিকা পতনের পর আপাতত কিছু তো ছাড়ো কে নিয়ে ওই ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপারটা ঠিক কি জানতাম এত কিছু থাকতে চোরের মন ঠিক বসার দিকে আমি বলছি আমাদের হাত গুটি বসে থাকা ঠিক নয় হুম আজ রাতে ডেফিনেটলি কিছু একটা হতে চলেছে রজনী আর ডাক্তার ওখানে মিট করবে শোনো ভাই আমরা ক্রিকেট খেলার দর্শক খারাপ লাগলে প্যাক দেব ভালো লাগলে হাত তালি দেব কিন্তু খেলার মাঠে নেমে খেলা ভুন্ডুল করে দিতে পারি না চলো হ্যাঁ এই বৌদিকে এগুলো বাড়িতে পৌঁছে দিও তো ঠিক আছে বাবু দেখো সাবধানে এসো আচ্ছা প্রফেসরের কি হবে 
তুমি চাও প্রফেসর আর রজনী ঘনিষ্ঠ হোক না মানে প্রফেসর কি সত্যি সত্যি রজনীকে ভালোবাসে সুযোগ পেলে এরকম দুধদার করে মহিদরবাবুর বাড়ি চলে যাওয়ার পিছনে আর কি কারণ থাকতে পারে তবে আমাদের আগে জানতে হবে রজনী সত্যি সত্যি কাকে চায় আমার মনে হয় প্রফেসরের ব্যাপারে রজনী খুব একটা সিরিয়াস নয় আর ডাক্তার রজনীর ব্যাপারে সিরিয়াস নয় জঙ্গলের মধ্যে ওটা কি হচ্ছিল মহিদরবাবুর অনেক সম্পত্তি যা শুধু সম্পত্তির লোভে প্রেম হয় না প্রশ্ন আমি করব কর আমরা এখানে ঠিক করছি নাকি এটা মহিদরবাবুর এস্টেটের পিছন দিক আর এখানে কে থাকে ভুলে গেছে পালগুনি পাল থাকে সবাই জানে ওর সঙ্গে দেখা করাটা তো খুব দরকার আচ্ছা তুমি কি সন্দেহ করছো যে রুপোর ডিবেটা ফালগুনি পালি চুরি করেছে ফালগুনির যে টাকা পয়সার অভাব আছে সে বিষয়ে তো আমাদের কোনো সন্দেহ নেই কি চাই আপনাদের কি করছেন কি ওটা নামান এই বাজারে রক্ত রক্তি করলে আর দেখতে হবে না এমনি পুলিশ আপনাকে খুঁজছে নামান ওটা আমি চোর নই আমি চুরি করে দিন সকাল থেকে পুলিশ এসে ঘানা তল্লাশি করছে বলছে হাজতে বলে সে অনেকে নিশা ভাঙ করে छवि मन पुलिस प्रमाण करते पुलिस लोक नई अपना क्षति चाहिए आसबें कल कथा बोल আচ্ছা রজনীর প্রেম আর ছবি দুটো ব্যাপার কি জড়িত তোমার কি মনে হচ্ছে না যাদের সঙ্গে রজনীর সম্পর্ক আছে বা হয়েছে তাদের ছবি গায়েব হয়ে যাচ্ছে হুম মালতী দেবী রাত বিড়িতে যৌন বিষয়ে ছবি চুরি করছেন আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে হ্যাঁ না হতেও তো পারে যে ওনার কোনো সাগরে আছে ম্যাজিস্ট্রেট উমানাথের সঙ্গে রজনীর একটা সম্পর্ক আছে বলতে চাইছো रजनी पक्षे सब समय रजन पक्षे विधवा लुकी মালতী দেবী অসভ্য হতে পারেন দুশ্চরিত্র নন আসলে আসলে পুরুষ চারটাই খারাপ আরে জাত তুলে কথা বলো বেশ করব বলবো আর চললে কোথায় জাহান্নামে অজিত তুমি একটু গড়িয়ে নাও রাজ্যাক দেওতে পারে মানে ভুলে গেছো রজনী আর ডাক্তার আছে সন্ধেবেলা জঙ্গলে মিট করছে 
আর তুমি চাও আমার শরীরের এই অবস্থায় আমি রাত বেড়াতে দৌড়াদৌড়ি করি না তুমি পড়ে পড়ে ঘুমো হ্যাঁ ঘুমাবো তা আমায় কি করতে হবে খোলা সকলে বলো বলছি সিগারেটটা দাও না উফ এভাবে গোয়েন্দাগিরি করা যায় কেউ মাথা দিব্বি দাইনি কোনো মক্কেল নেই উপরন্তু কোনো রোজগার নেই ঘরের খেয়ে বোনের মোস্তা রাচ্ছে আর আমাকে রাত বিড়েতে জঙ্গলে ঢোকাচ্ছে আজকে রাতটা কিন্তু খুব ক্রুশিয়াল আচ্ছা বেশ কি করতে হবে কি শোনো তুমি সন্ধ্যাবেলা জানলার কাছে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করবে যাক জানলা জঙ্গল না জানলা জঙ্গল অনেক কিছু সেদিন রাতে ফালগুনি মারা যায় পরদিন সকালে ফালগুনি পালের মৃতদেহ একটা ব্রিজের নিচে পাওয়া যায় পুলিশের অনুমান মাতাল অবস্থায় রাতের অন্ধকারে ফালগুনি ব্রিজ থেকে পড়ে যায় ফলে মাথা ফাটে এবং মৃত্যু ফালগুনির পকেটে একটা রূপোর ডিবে পাওয়া যায় সম্ভবত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ডিবে ফালগুনিকে মর্গে চালান করা হয় বোমকেশও পুরন্দর পাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত পুরন্দর বাবু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে চান না এদিকে যৌন ঈর্ষা এবং অবৈধ প্রেম নিয়ে ঝগড়া তুঙ্গে উঠেছে বোমকেশ আর সত্যপতির মধ্যে কথা প্রায় বন্ধ বললেই চলে বোমকেশ আগের থেকে অনেক সুস্থ কিন্তু সিগারেট খেতে পাচ্ছে না বলে অসম্ভব খিটখিটে হয়ে পড়েছে বেশ কয়েকদিনের জন্য এখানে আসা তাই সব টাকা বাড়িতে রাখা উচিত হবে না বলে স্থানীয় ব্যাংকে কিছু টাকা জমা রাখা হয়েছিল হঠাৎ বোমকেশের খেয়াল হলো সে টাকা তুলবে 
কিন্তু পথে হঠাৎ মত পাল্টে বুমকেশ ডাক্তারের পিছু নিতে শুরু করল সামনে বড়দিন আসছে কলকাতায় এখন উৎসবের মেজা আছে ডাক্তারের মেজাজ থেকে এটা বোধ আন্দাজ করা শক্ত নয় তার মানে অনুমানের উপর ভিত্তি করে তুমি একজনকে মিথ্যেবাদী ভাবছো একজন সত্যান্বেষী সব থেকে বড় অস্ত্রই হলো অনুমান সাক্ষ্য প্রমাণ এসব আইনজীবীদের কারবার আমাদের ভরসা একটাই ইনস্টিংক্ট তাহলে আমিও ওই ইনস্টিংক্টের ভিত্তিতেই বলি তুমি সেন্টার কেন কিনলে বলে ফেলো শুধু ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ জমাবে বলে নয় তাহলে একটা চিরুনি বা একটা পাতি সাবানও কিনতে পারতে সাবাস গৃহযুদ্ধের অবসান হয়ে চলেছে দশে দশ তুমি বসো আমি এক ঘন্টা বাদে আসছি আরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম মুকেশ বাবু কি সৌভাগ্য আমার টাকা তুলবেন হ্যাঁ ও চেষ্টা করেছিলাম বাঙালি তো তবে সরকারি চাকর হয়ে থাকতে থাকতে গায়ে গত মরচে ধরে গেছে দুম করে বেরিয়ে পড়তে পারি না বাবুরাম বলুন চা না কফি না থাক আপনি আবার ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ব্যস্ত তার কি আছে এটা আমার কৃতজ্ঞতা আমি আপনাদের দুজনের কত বড় ফ্যান ভাবতে পারবেন না এনার বুদ্ধি আর আপনার শিল্পকর্ম হ্যাঁ তার নিদর্শন তো আগের দিনই বাবুরাম ভালো করে তিনটে কফি স্যান্ডউইচ সব নিয়ে এসো ফালগুনি পাল মারা গেছে শুনেছেন তো কবে কোথায় গতকাল রাতে ওই টিলার ওপর থেকে নেশার ঘরে পড়ে গিয়েছিল কোথায় মাথা ফেটে মৃত্যু অবশ্য এখনো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যায়নি হে মা 
ওর মানে গুণী লোক পশু তো আমার কাছে এসেছিল পশু হ্যাঁ রোববার ছিল ন্যাচারালি ব্যাংক বন্ধ সবে কাগজ টাগজ নিয়ে বসেছি আমার একটা ছবি এঁকে নিয়ে উপস্থিত তাই বড় ভালো এঁকেছিল ছবিটা কিনলেন নাকি কিন্তু হলো দুশো টাকা দিয়ে একবার ছবিটা দেখা যায় অবশ্যই ফালগুনির কথায় মনে পড়ল ওই সেদিনকে পার্টিতে শুনছিলাম এই তো পিকনিকের একটা ছবি নাকি চুরি গেছে মনে আছে হ্যাঁ তার কোনো হদিস পাওয়া গেল ওটা বোধ তেমন গুরুতর কিছু নয় বুঝলেন তাই কেউ খুব একটা মাথা খামাচ্ছে না জাগে কে কে ছিল বলুন তো ছবিটা ওই তো রাখো রাখো কেন সকালেই ছিলেন মিদার বাবু রজনী ডাক্তার রোশনী ঘটক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রফেসর সোম প্রফেসর সোমের স্ত্রী ও না প্রফেসর সোমের স্ত্রী ছিলেন না মানে পিকনিকে গিয়েছিলেন কিন্তু ছবি তোলেননি আমি তো কপি নেব ভেবেছিলাম দেব দেব করে নকুলের সে দেওয়াই হয়নি সে নেগেটিভটাও তো পাওয়া যাচ্ছে না শুনছি বাবার বাবা কি বিদ ঘুরে সব কান্ড বসে কি বমকেশ বাবু কি বুঝছেন দারুণ এঁকেছে না চমৎকার ছবি ফালগুনি বেঁচে থাকলে আমি ওকে দিয়ে আমার একটা ছবি আঁকাতাম এটা যত্ন করে রেখে দেবেন আজ হয়তো ফালগুনি শিল্পের কেউ কদর করছে না কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন এই ছবি সোনার দরে বিক্রি হবে দুশো টাকার জলে জানি বলছেন একদম না তবে আমাদের আজকে একটু বেরোতে হবে আপনার খাবারটা বোধ হয় নষ্ট কি কেন একটা জরুরি কাজ মনে পড়ে গেল স্যান্ডউইচটা খেয়ে যান এটা দারুণ বানায় কফিটাও একটু খাই খাও এখানে কদিন থাকবেন ভাবছেন কিছুদিন আছি এখনও ঠিক করেনি কিছু ফালগুনি পাল টিলা থেকে পড়ে মারা যায়নি অমরেশ বাবু ওকে খুন করা হয়েছে অন্তত আমার তাই অনুমান কি বলছেন কি আপনি যদি আমাকে এতটাই শ্রদ্ধা করেন তাহলে আপনার বোঝা উচিত যে একজন সত্যান্বেষী হিসেবে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না অথবা শরীর ভালো হয়ে গিয়েছে বলে কলকাতাতে পালিয়েও যেতে পারি না কেন মানে ফালগুনি পালকে কেন কে মারবে সেটা যতক্ষণ না জানতে পারছি চত্বর ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না মনে সব ভাবতেই পারছি না আপনি বিচক্ষণ লোক হম অন্য সকলের সঙ্গে যেটা আলোচনা করা যায় না আশা করি আপনার সঙ্গে যাবে অবশ্যই আপনার সঙ্গে আমি একদিন একটু আলাদা করে বসতে চাই এই এখানকার মানুষজন সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন পেলে খুব ভালো হয় আপনার আপত্তি নেই তো একদম না বলুন কবে বসতে চান এই ধরুন দু এক দিনের মধ্যে দু এক দিনের মধ্যে তো আচ্ছা দাঁড়ান দু এক দিনের মধ্যে আমি পরশু কলকাতা যাচ্ছি হেড অফিসে সানডে পড়েছে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর স্যাটারডে হাফ ডে তারপর দুদিন নববর্ষের ছুটি ফিরে এসে দোসরা তেসরা হবে রচন্দ্রে আপনি নিশ্চিন্ত করে আসুন আর আমি ততক্ষণে এখানকার গাছগুলো এগিয়ে রাখি আমি আমি যোগাযোগ আমি চলে যাবো আপনার কাছে অসুস্থ ধন্যবাদ ফিরে এসে কথা হবে নিশ্চয়ই অজিত হয়েছে চলো খেয়ে আপনি এই তো কি খবর মানে আপনার স্ত্রী কেমন আছেন বুকে সর্দি জমেছে ডাক্তার আসছে ও ডাক্তারও তো কিছু বললেন না অশ্বিনীকে জানায়নি অন্য ডাক্তার সে কি কেন ডাক্তারের উপর বিশ্বাস চলে গেল আমরা যখন এসেছিলাম তখন আপনি তো ওকে সুপারিশ করেছিলেন আমি অন্য ডাক্তার দেখাচ্ছি কাল রাতে ফালগুনি পাল মারা গিয়েছে খবর পেয়েছি মাতাল অবস্থা টিলার থেকে পড়ে গেছে আপনি রাত আটটার সময় কোথায় ছিলেন আমি কে বলল আমি কোথাও ছিলাম কোথাও না কোথাও তো ছিলেন বাড়ি ছিলেন না আপনি কি সব উদ্ভব প্রশ্ন করছেন মিথ্যে বলে কোনো লাভ নেই আদিনাথ বাবু আজকে আপনার স্ত্রীর যে বাড়াবাড়ি হয়েছে তার জন্য অনেকটা আপনি দেন 
কাল রাতে আপনাকে ফলো করতে গিয়ে অনেকটা সময় উনি বাড়ির বাইরে কাটিয়েছে মালতী মালতী কাল রাতে আজ যদি আপনার স্ত্রী মারা যান তার জন্য কে দায়ী হবে মানে আমার স্ত্রী আমি বিশ্বাস করুন আমি কিছু জানি না কিন্তু আমরা জানি কাল রাতে অজিত আপনাকে ফলো করেছিল আপনি মহিধর বাবুর বাড়ির পিছনে ওই কাঠগোলার দিকে গিয়েছিলেন আপনার স্ত্রীও আপনার পিছনে তারপর বোধ হয় উনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন তাই বাড়ি ফিরে আসেন অজিত খুব স্বাভাবিকভাবে আপনাকে ছেড়ে মালতী দেবীর প্রতি একটু বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছিল তাই ও বাড়ি ফিরে আসে আপনি বাড়ি ফিরেছেন রাত দশটার পর তাই তো এটা ন্যাকা কান্না কাদার সময় নয় প্রফেসর আমার বিশ্বাস গতকাল রাতে ফালগুনিকে খুন করা হয়েছে না না আমি কাউকে খুন করিনি আমি আপনি অনেকগুলো সত্যি কথা আমার কাছে গোপন করেছেন প্রফেসর একটা দিন সময় দিলাম একটা দিন এর মধ্যে সমস্ত সত্যি যদি নিজে থেকে না স্বীকার করেন তাহলে কিন্তু আপনার কপালে অশেষ দুর্ভোগ অপেক্ষা করে আছে না না আসলে কি হয়েছে বলুন তো আদিনাথ বাবু আমরা তো অনেক কিছু জেনেছি জানেন না আপনার অজিত বাবু কিচ্ছু জানেন না আমাকে ভালো মানুষ পেয়ে হেনস্থ করছেন তো আগামী দিন অনেক বড় দুর্ভোগ হতে চলেছে আপনারা এক বিন্দু তার টের পাচ্ছেন না সব পরে বুঝুন না না শুনুন আপনি মাথা গরম করুন আপনারা আমার গেস্ট তাই আপনাদের সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার আমি করছি না তবে তবে সত্যি সত্যি কেউ তে সাপ আপনারা দেখেন নি অজিত বাবু আপনারা কিচ্ছু জানেন না खेते दी <laughs> दाम्पत्य जीवन शुद्ध प्रेम हम हाँ कूटनीतर प्रयोजन কিন্তু পুরন্দর পাণ্ডের যা হাব ভাব তাতে বোমকেশকে উনি কতটা সাহায্য করতে পারবেন তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে কি করে হয় এই প্রত্যেকবার কিন্তু আমি বাজে তাস পাচ্ছি হ্যাঁ এটা ঠিক হচ্ছে না আমি চোরটা মুখ করছ কেন তুমি আমার তাসগুলো নেবে এই আমি এটা জোকার দাও তো ভালো লাগে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও আমি আর সত্য তাস খেলে দিন কাটাই মালতী দেবীর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয় না অন্য একজন ডাক্তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন এবং রাতারাতি একজন নার্সকে নিয়োগ করা সময় হয়ে গেছে একদম কিছু না করে খেয়ে নিন তো 
এরকম করলে কি করে হবে বলুন তো কাল রাত থেকে আমি এক জিনিস করে যাচ্ছি এরকম করলে হয় বুকে তো সর্দি বসেছে আপনার আপনি একটু বুঝুন ওষুধটা না গেলে আপনি সারবেন কি করে নিন না করুন আরে আমার হয়েছে যেন সব এই তো স্যার একটু বোঝান তো সকালে দোষটা এখনো পড়েনি কাল রাত থেকে উনি এক জিনিস করে চলেছে এরকম করলে হয় ডাক্তারবাবু তো এরপর আমাকে ধরবে যত সব ফালতু ব্যাপার বিরক্তি করে ओषुद गो ना खेले मरे जाब मरे जाब जंगले लुक प्रेम करते प्रेम कर एक कथा भलो रखो ओ मे कार भलो कर जीवन एस दज्जाल कुछित बुजे एबारे सत्यार राक्षसी के तुम्हें बुझा बुझीना बुझीना बुझते चाहिए मरे जाए भूगिए मतलब लक्षी <laughs> 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 दिखाएर दोकान अवश्य 
তবে আপনার ওই ডিবেটা তো ফেরত পেয়ে গেছেন পেয়েছি তো কিন্তু এটা কি খবর পেয়েছেন যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে যে ফাল্গুনী পাল মাতাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে মারা যায়নি ওকে আগে খুন করা হয়েছে তারপর ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে জানি চলো এক মিনিট হ্যাঁ এই প্রিন্টটা করে এই চলুন আমরা একটু বাইরে যাই দোকান বন্ধ করবেন এবার হ্যাঁ ওই ইয়ে মানে বাড়ি গিয়ে একটু গোজগাজ করতে হবে আর কি ফাল্গুনী কে দিয়ে আপনি কোনো ছবি আঁকিয়েছিলেন না হ্যাঁ ইয়ে মানে বলেছিলাম কি অদ্ভুত লোক মশাই একদম হুবহু এঁকে ফেলে কিন্তু আমারটা দেওয়ার আগেই তো মারা গেল মারা নয় খুন খুন মানে কি বলছেন নাকি আপনি আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন বুঝি হ্যাঁ কিন্তু আপনি কি করে জানলেন ওই যে বললেন বাড়ি গিয়ে গোজগাছ করবেন ও ওই ছেলে মেয়েদের বড়দিনের ছুটি তাই ভাবছিলাম কলকাতা গিয়ে ওদের নিয়ে আসি খুব ভালো এটা ছোট প্রশ্ন করব বলছি যে আপনি কি এখানে শরীর সারাতে এসেছিলাম আপাতত মোহিতর বাবু ছবি ছুটির কেসের দায়িত্বটা আমার দেখুন দেখুন আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমি আমার যেটা ভাবা সেটা আমি ভাববো ठीक कथाथ्यारत्यारा কি মিথ্যে বলেছি আমি আপনাকে আপনি যে সেদিন বললেন ব্যাগের দোকানে যে আপনি নাকি কোথাও যাচ্ছেন না অথচ আমরা পুলিশের সাহায্যে স্টেশন থেকে খবর পেয়েছি যে আপনি আগামীকাল কলকাতায় যাওয়ার টিকিট কেটেছেন ফার্স্ট ক্লাস বঙ্কেশবাবু আপনি এখানে ছুটি কাটাতে আর শরীর সারাতে এসেছেন কোয়েন্দাগিরি করতে নয় যা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না আসুন এটা কি হুমকি উপদেশ দেশ বেশ তাহলে আমিও আপনাকে একটা উপদেশ দিই শাক দিয়ে মাছ টাকা যায় না যেটা জানা জানাই হবার হবে আশা করি ইংরেজি বোঝেন
সেটা বোধ হয় হতেই পারে মানে চিঠিটা যখন লিখেছে তখন শরীর ঠিক ছিল তারপরে হয়তো খারাপ হয়েছে কিন্তু অন্য চিঠিটা একটু ঝামেলার অন্য চিঠি বেনামি চিঠি পুরন্দর হুম জোরেই পড়ো মহিদর বাবু আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশী খারাপ লোক আপনার কন্যার সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত এরা যদি ইলোপ করে তাহলে কেলেঙ্কারির এক শেষ হবে ডাক্তার অশ্বিনীকে বিশ্বাস করবেন না আপনি কি জানেন ডাক্তার আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছে সে কি তাহলে একটা অন্য বিষয়ে আপনার একটু সাহায্যের দরকার হ্যাঁ বলুন আপনার গাড়িটা পাওয়া যায় আজ সন্ধ্যেবেলা একবার একটু স্টেশনে যাওয়ার জন্য সে আর এমন কি কথা নেবেন ধন্যবাদ পুরন্দ সাহেব আপনি রেডি তো অ্যাবসলুটলি ট্রেন রাত আটটায় ঠিক দু হপ্তাহ আগে যখন এই ডুয়ার্সে এসেছিলাম তখন বোমকেশের শরীর ছিল আমাদের একমাত্র চিন্তার কারণ বোমকেশ যে সেরে উঠবে সেটা জানতাম কিন্তু পকেটে পিস্তল নিয়ে রহস্য উদ্ঘাটনে এমন হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়বে কল্পনাও করি এনেছেন সাবধান লোডেড আছে অবশ্যই গুলি তো চলবি চল চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এরকম একটা মনোরম বিকেলবেলা আমার বন্ধু আরও একজন নৃশংস খুনিকে পাকড়াও করবে আর আমি আরও একটা রোমহর্ষক গল্প লিখতে বসে যাব যাই হোক অন্য সব কেসের মতো এবার বোমকেশ আমাকে একেবারে অন্ধকারে রাখেনি আজ দুপুরেই আমার কাছে রহস্যটা উদ্ঘাটন করে দিয়েছে অর্থাৎ কি ঘটতে চলেছে তার বেশ খানিকটা আমার জানা আর জানা বলেই জবনিকা পড়ার আগেই তা আপনাদেরও জানিয়ে দিই অর্থাৎ প্রথম থেকে গোটা ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক মহিধর বাবুর বাড়ি থেকে পিকনিকের ফটোটা চুরি গেল এবং তারপর পর পর অন্যদের ফটোগুলো বেপাত্তা এমনকি ছবি নেগেটিভও গায়েব তার একমাত্র ব্যাখ্যা হয় এই ছবির দলের মধ্যে এমন কেউ আছে যে তার নিজের চেহারার কোনো প্রমাণ রাখতে চায় না छबिर प्रचार करते चाय बेपारेक्सई नये कारण ग्रुपे जरा क्योंकि लुकिए बेड़ान ना अर्थात दागी आसामी आउट কিন্তু ওই দলে যদি এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে একটা আসামি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে অর্থাৎ একটা গুরুতর অপরাধ করে কেটে পড়তে চাইছে তাহলে সে তার চেহারার প্রমাণ কোথাও রেখে দিতে চাইবে না সে নিজের ছবি লোপাট করার চেষ্টা করবে তাহলে দাঁড়ালো যে ওই দলের মধ্যে এমন একজন আছে যে একটা অপরাধ করে ডুব মারার ফন্দি আটছে 
কিন্তু কি মহিধর বাবুর ডুব মারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তার বিপুল সম্পত্তি আর এই বয়সে ওই সব সম্পত্তি ফেলে পালিয়ে গিয়ে নতুন করে কি জীবন শুরু করবেন তিনি প্রফেসর সোমকে বাদ দেওয়া যেতেই পারে তিনি যদি স্ত্রীর শেকল কেটে পালাতে চান তাহলে স্রেফ ওই একটা ছবি চুরি করতে যাবেন কেন তার বাড়ি ভর্তি অন্য ছবিও তো আছে নকুলেশ বাবু মহিধর বাবুর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন তিনি হঠাৎ গা ঢাকা দিতেই পারেন কিন্তু তিনি ছবিটা তুলেছিলেন তিনি ছবিতে ছিলেন না তাহলে তিনি ওই ছবিটা চুরি করতে কেন যাবেন তাহলে নকুলেশ বাবুও আউট ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক রজনীকে নিয়ে উধাও হতেই পারেন কিন্তু রজনী সাবালিকা তাকে নিয়ে পালানো কোনো দণ্ডনীয় অপরাধ নয় তাহলে তিনি ছবি চুরি করতে যাবেন কেন তাহলে বাকি রইল অমরেশ রাহা এবং উমানাথ বাবু দুজনেই সরকারি চাকুরে দুজনেরই হাতে বিস্তর পরের টাকা দুজনেই চিনির বলদ প্রথমে ধরা যাক উমানাথ তার কলকাতায় স্ত্রী আছে পুত্র আছে চেহারা এমন যে ফটো না থাকলেও শনাক্ত করা যেতে পারে কারণ তার এক চোখ কানা ট্রেন আসতে কোনো দেরি আছে আমার লোকেরা পুরো স্টেশন ঘিরে নিয়েছে আমি কিন্তু তিন গুনবো বাবু আপনি এত বড় দিন গোয়েন্দা হয়েছেন এটুকু খবর রাখেন না যে একজন সরকারি ব্যাংকের ব্রাঞ্চ অফিসের কাছে গান লাইসেন্স থাকে কি ভেবেছিলেন দু চারটে পুলিশ নিয়ে আসবেন কাজ হয়ে যাবে আমিও যাই হই ছিচকে চন্নই ছিচকেই হন আর বড় মাপের হন বেসিক্যালি আপনি একজন चोर যে টাকা নিয়ে আপনি পালাবার প্ল্যান করছেন সেটা আপনার টাকা নয় পাবলিকের টাকা তার উপর আপনার বিন্দু মাত্র অধিকার নেই আর তার থেকেও বড় কথা আমি শুধুমাত্র चोर ধরতে আসিনি আপনি খুন করেছেন শুনুন আমি ফালগুনিকে জানি ফালগুনিকে খুন করা আপনার প্ল্যানের মধ্যে ছিল না আপনি শুধুমাত্র তিনটে ছবি সরিয়ে স্বচ্ছন্দে গা ঢাকা দিতে চেয়েছিলেন মাঝখান থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো মাতাল ফালগুনি আজ যদি ফালগুনি বেঁচে থাকতো তাহলে স্বচ্ছন্দে আপনার দাড়ি গোপ কামানো মুখের একটা ছবি এঁকে দিতে পারত আপনি সেটা জানতেন খুনের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে অমরের সাথে কেন বুঝতে পারছে না এত দূর এসে আমি ধরা দেব না কিছু তাই না আমি উমানাথ বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাব এখান থেকে আপনার পুলিশ যদি আমাকে ধরতে আসে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মারা যাচ্ছেন ক্লিয়ার ক্লিয়ার প্রথমত আপনি জেনে রাখুন আমি যদি কিছু করব বলে ঠিক করি সেটা আমি করেই ছাড়ি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কিছু হয়ে গেলে তাতে পাণ্ডেজির ইন্টারেস্ট থাকতে পারে আমার কিচ্ছু যায় আসে না মুকেশবাবু আর দ্বিতীয়ত আমি আপনার পায়ে গুলি করব তারপর আপনি ভেবে দেখুন ওই অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে আপনি কত দূর পালাতে পারবেন অজিত আ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন পাণ্ডে সাহেব হাল ছেড়ে দিয়েছে তুমিও দেবে কি কি হলো কি ভাবছো ধরা আমি দেব না বঙ্কেশ বাবু জেলে আমি চাপ না এতদূর এসে আপনি আপনি এত বড় একজন গোয়েন্দা মানুষ চিনতে পারছেন না আপনার আপনার কি মনে হচ্ছে আমি জাস্ট কিছু বেশি টাকা পাবো বলে চুরি করেছি আমার যে মাহিনীর তাতে আমি সরকারি চাকুরি হয়ে 
বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই কিছু কিছু মানুষ থাকে না যারা অন্যের গোলাম হয়ে থাকতে পারে না চাকর আমি চাকর হয়ে থাকতে পারবো না একটা অন্ধকার ঘুপচি ঘরে নোংরা ফাইলগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে ইম্পসিবল আমি অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসি মঙ্গেশ বাবু আমি পৃথিবীটাকে দেখতে চাই মানুষ দেখতে চাই গোটা পৃথিবীটাকে আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই আমি স্বাধীন নিজের টাকায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয় তাই অন্যের টাকা চুরি করেছি আমার ব্যাংকে অজস্র লোক টাকা রাখে ইন্টারেস্ট গোনার জন্য টাকা বাড়ানোর জন্য যে টাকা কোনো কাজে লাগে না কিন্তু আমি মেডিটেরেনিয়ান সমুদ্র দেখতে চাই আমি মিশনের সভ্যতার ইতিহাস আফ্রিকা আপনি একজন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ বুঝতে পারছেন না সাবাস অজি বলুন অমরেশ বাবু গুলি চলবেই দুটো গুলি আপনি আমাকে মারলে অজিত আপনার পায়ে আর আপনি অন্য কাউকে মারলে আমি আপনার পায়ে মারা আপনি যাচ্ছেন না অমরেশ বাবু জেলে আপনাকে যেতেই চলো এক ধর আমি দেব না পঙ্কেশ বক্সি তাহলে বলুন বাবা আপনাদের কথা খুব বলেন আপনারা ফিরে যাবার আগে একবার আসবেন নিশ্চয়ই উঠি আজকে আর চা খাবো না রজনীকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে আপনারা তাহলে কথা রাখছেন তো অ্যাবসলিউটলি আপনি তো জানেন বাবা স্লাইটলি অর্থোডক্স তাই আমরা ঠিক করেছি উনি যতদিন বেঁচে থাকবেন আমরা আলাদা আলাদা থাকবো খুব ভালো শুভেচ্ছা রইল ভালো থাকবেন আপনিও সাবধানে থাকবেন আসুন আপনার কথাই হচ্ছিল চা খাবেন নাকি রজনী আর ডাক্তার কে দেখলাম না হ্যাঁ একটা কাজে এসছিলেন মালতী দেবীর খবর কি চলছে সুবিধের নয় সেদিন বোধ একটা মাইল স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার বলছে সময় লাগবে হয়তো প্যারালাইজ হয়ে যাবে ডান হাতটা কাজ করছিল না আমি কিন্তু আপনার গোপন কথাগুলো মালতী দেবীর কাছে ফাঁস করে দিইনি প্রফেসর কাজেই আমি আশা করব আপনি আমার কথা রাখবেন আপনি যেমন বলবেন রজনী আর ডাক্তারের ব্যাপারটা চাউর হতে দেবেন না প্লিজ ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে আমার বিশ্বাস ওরা একসঙ্গে সুখেই থাকবে এই অনুরোধটা আপনি না করলেও পারতেন বঙ্কেশ বাবু সেদিন ঘোরের মধ্যে চিঠিটা লিখে ফেলেছিলাম ঠিকই কিন্তু যার কপালে যা আছে সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই মালতী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে কি না জানি না অথর্ব হয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকার থেকে প্রার্থনা করি উনি যেন বেশি কষ্ট না পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারেন যতদিন বেঁচে থাকবে ওর পাশে আমি থাকব কথা দিলাম এই 
আমার কি মনে হয় যেন মালতি দেবী না সুস্থই একদম অন্য রকম হয়ে যাবেন আর আর দেখবে ওদের সম্পর্কটা একদম সুদ্রে যাবে বাস তোমরা মেরে আর কিছু পাড়ো আর না পাড়ো স্বপ্ন দেখতে ওস্তাদ আর তোমাদের ছেলেদের মনটা বড় বেকা এই শুনো সত্যি কথাটা মেনে নিতে তোমার অসুবিধা কোথায় পৃথিবীতে এমন কোটি কোটি দম্পতি আছে যাদের মধ্যে কোনো ভাব ভালোবাসা নেই শুধুমাত্র বাধ্য হয়ে তারা একসঙ্গে থাকে তাই নাকি হ্যাঁ তাই কারণ তাদের ডিভোর্স দেওয়ার কোনো हिम्मत নেই আর যদি আমার জীবনে একটা বেলা বা জুতিকা আসে কি করবে তুমি কি করবে মানবিমান করবে রাগারা কি করবে তারপর ফাইনালি তো মেনে নেবে সব গোয়েন্দা কাহিনীতেই লোভ লালসা প্রতিহিংসা প্রতিশোধের মতোই প্রেম ও যৌনতাও জড়িয়ে থাকে তবে আমার গোয়েন্দা বন্ধু বিবাহিত বলে এই প্রেম পর্বের ব্যাপারটা একটা অন্য মাত্রা নয় পৃথিবীতে আর কোনো বিবাহিত গোয়েন্দা আছে কিনা আমার জানা নেই তবে আমার বোমকেশ বড়ই ভিন্ন তাই আমার বোমকেশের গল্পগুলো কেবলমাত্র রোমহর্ষক রহস্য গল্প থাকে না শত নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সের পরও কোথাও গিয়ে সাধারণ গেরস্থ মানুষের সুখ দুঃখ টানাপোড়েনের গল্প হয়ে যায় তাতে পাঠকদের কিরম লাগে আমি জানি না তবে আমার দিব্যি লাগে সেই কারণেই আমার বন্ধু আর তার স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি না